പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാനും വൈസാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഐസോസല ശ്രേയാങ്കൽ എന്നുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രികോണമാണത് മാത്രമല്ല ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ആറാമത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇത് ബേസിക്സും ആണ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഇത് കാരണം ഐസോസല ശ്രേയാങ്കൽ അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോസല ശ്രേയാങ്കൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള നിയമങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഐസോസല ശ്രേയാങ്കൽ ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ ഐസോസല ശ്രേയാങ്കിളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഐസോസല ശ്രേയാങ്കിളിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എനി ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അതൊരു സമപാർശ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോസല ശ്രേയാങ്കിളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം എനി ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ മലയാള മീഡിയംകാർ അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലോകത്തുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോസല ശ്രേയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തരാം ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി ഇത് ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ചോ പത്തോ നൂറോ ആയിരോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നീളം തുല്യമാണല്ലോ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമായതിനാൽ ഈ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തെ തിരിച്ചറിയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ എന്താ നോക്കി എനി ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായാൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസല ശ്രേയാങ്കിളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തന നോക്കി നോക്കി ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരുന്ന ത്രികോണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കോണും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ത്രികോണത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇങ്ങനെ വരാം ഇതിൻ്റെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ കോണ് എഴുപതാണ് ഇതും എഴുപതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇത് എത്രയും നമുക്കറിയില്ല ഇത് എത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും എഴുപത് എഴുപത് നൂറ്റിയാപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് എത്ര വരിക നാൽപ്പത് എന്ന് വരും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സമപാർശ്വ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റൂട്ടോ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസല ശ്രേയാങ്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന് ആകെ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക ഈ മൂന്ന് വശത്തിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരേ വലിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ ഏതെങ്കിലും മൂ മൊത്തം മൂന്ന് കോണുണ്ടാവും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ
ഒന്നാമത്തെ നിയമമാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ തൽക്കാലം ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കി തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണെന്ത് തുല്യവശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അതേപോലെ തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായിരുന്നേ പറ്റൂ തുല്യമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നമ്മുടെ നാറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ പറ്റും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ആർ ഈക്വൽ തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സുകളും തുല്യമായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൂടെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തുല്യവശങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് തിരിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഈ കുട്ടിന് അപ്പോൾ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ എ ബി സി എന്നുള്ള ത്രികോണം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോൺ ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ ത്രികോണവും സമപാർശം അഥവാ ഒരു ഐസോസിന സ്ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് പറയും അല്ലേ തൊട്ട മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇതും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഇതും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇനിയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വരാണ്ട് എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം കൂടി നോക്കി വെക്കാം തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കി ഇതും ഇതും തുല്യവശം അല്ലെ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണ അതിന്റെ തുല്യവശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് വേണം മൊത്തം മൂന്ന് വശം ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തുല്യല്ലാത്ത വശം എന്നല്ലേ പറയാം ഓക്കെ ഇതും ഇതും തുല്യവശം ഈ തുല്യവശത്തിനെതിരെയുള്ള ഈ കോണും ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും ഒരു സംശയമാണ് അത് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഈ പറയുന്നത് തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കുട്ടി കൊട്ടാക്ടറൊക്കെ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോണ് ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോൺ എന്താണ് ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണും വീട്ടും എന്താ ചെയ്താ ഈ കോണും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ അളന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇതും നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി സിമ്പിളാണ് ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് തുല്യവശങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ കോണ് നാൽപ്പത് ആണെന്ന് നമുക്ക് അളന്നപ്പോ കിട്ടി എങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ കോണും നാൽപ്പത് ആണെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാം എന്തുകൊണ്ട് തുല്യവശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പ
പി ആർ എന്നുള്ള ഈ വശവും എന്തായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ എന്താ കാരണം അത് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തുല്യ കോണുകൾക്ക് ഇതും ഇതുമാണല്ലോ തുല്യ കോണ് ഇതിനെതിരെ കിടക്കുന്ന ഈ വശവും ഇതിനെതിരെ കിടക്കുന്ന ഈ വശവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായേ പറ്റൂ അതൊരു സമ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാര്യം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം തുല്യമായ വശങ്ങളും അതിനെതിരെ രണ്ട് അല്ലെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതിനെതിരെ ഉള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും തിരിച്ചും പറയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതിനെതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ടോട്ടലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായി വരുന്ന ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതിയെടുക്കണം ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമം എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അവസാനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആകെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും രണ്ടെണ്ണാണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമം അതും രണ്ടെണ്ണാണ് അതിന് വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഇത് എന്താണ് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം നല്ല വൃത്തിയിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കുക തുല്യമല്ലാത്ത കോണിൽ നിന്നും തുല്യമല്ലാത്ത വശത്തേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ അത് തുല്യമല്ലാത്ത വശത്തെയും തുല്യമല്ലാത്ത കോണിനെയും സമഭാഗം ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം തുല്യമല്ലാത്ത കോണിൽ നിന്നും തുല്യമല്ലാത്ത വശത്തേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ അത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ ആ ലംബം തുല്യമല്ലാത്ത കോണിനെയും തുല്യമല്ലാത്ത വശത്തെയും സമഭാഗം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എങ്ങനെ എഴുതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കുറച്ച് മലയാളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അടക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് പല കുട്ടികളും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ പിന്നെയും മറക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എഴുതാം അൺഈക്വൽ ആംഗിളിൽ നിന്നും അൺഈക്വൽ സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് അൺഈക്വൽ ആംഗിളിനെയും അൺഈക്വൽ സൈഡിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഈ കോണ് ഈ കോണ് നമ്മളത് ഇത് ഒരു നാൽപ്പതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നീളം പത്തേ പത്താണ് ഇത് ഒരു കോണ് കോണ് നാൽപ്പതാണെന്ന് കരുതുക ഇത് എഴുപതാണ് ഇത് എഴുപതാണ് ഇതിന്റെ നീളം ഏഴ് ഏഴാണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താ സാധനം രണ്ട് സൈഡ്സും തുല്യമായിരിക്കും അതിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പൊ അതിന് ഒരു തുല്യമല്ലാത്ത കോണും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു തുല്യമല്ലാത്ത വശം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടാളും എപ്പോഴും എതിരെയാണ് കിടക്കുക തുല്യമല്ല ഇതും ഇതുമാണ് തുല്യ കോണ് ഇവരാണല്ലോ ഇപ്പൊ തുല്യമല്ലാത്ത കോണ് ഈ തുല്യമല്ലാത്ത കോണും അതിനെതിരെ ഇതും ഇതുമല്ല തുല്യ വശം ഈ വശമാണല്ലോ തുല്യമല്ലാത്ത വശം അല്ലേ രണ്ട് തുല്യ വശങ്ങളും രണ്ട് തുല്യ കോണും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു തുല്യമല്ലാത്ത വശവും ഒരു തുല്യമല്ലാത്ത കോണും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അൺഈക്വൽ ആംഗിളും അൺഈക്വൽ സൈഡും ഈ അൺഈക്വൽ ആംഗിളും അൺഈക്വൽ സൈഡും എപ്പോഴും എതിരായിട്ടാണ് കിടക്കുക എതിർഭാഗങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുക അൺഈക്വൽ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അൺഈക്വൽ സൈഡ് അപ്പൊ അണ്ണീക്കുൽ ആംഗിളിൽ നിന്നും അണ്ണീക്കുൽ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോൺ നാൽപ്പതാണ് ഈ കോൺ നാൽപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ മൊത്തത്തിൽ എത്ര വരിക നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും എൺപത് ഇത് മൊത്തം നൂറല്ല വരിക എന്തുകൊണ്ട് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ അണ്ണീക്കുൽ ആംഗിളിൽ നിന്നും അണ്ണീക്കുൽ സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അണ്ണീക്കുൽ
ഏബി എന്നുള്ള വശത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സമമല്ലാത്ത കോണിൽ നിന്നും സമമല്ലാത്ത വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം അഥവാ പെർപ്പന്റിക്കുലർ സമമല്ലാത്ത വശത്തിന്റെ നടുവു കൂടിയാണ് കടന്നു പോവുക എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നടുവു കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക സമഭാഗം ചെയ്യുക തുല്യമായ രണ്ട് കഷ്ണാക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ എക്സാമ്പിളും പാടനാവും പറഞ്ഞാലോ നോക്കി നോക്കി ഈ കോൺ എഴുപതാണ് ഈ കോൺ എഴുപതാണ് എഴുപതും എഴുപതും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബാക്കി എത്ര കുറവുണ്ട് വരുന്നു നാൽപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോണ് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് ഈ കോണ് മൊത്തം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് സോ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സമമല്ലാത്ത കോണിൽ നിന്നും സമമല്ലാത്ത വശത്തേക്ക് ഒരു ലംബം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും സമമല്ലാത്ത വശത്തിനെയും സമമല്ലാത്ത കോണിനെയും തുല്യമായ രണ്ട് കഷ്ണാക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സോ ഈ നാൽപ്പതിനെ കുറിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഈ ലംബം ഇതാ ഈ ക്യൂയിൽ നിന്നും വൈലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലംബം എന്ത് ചെയ്യും നാപ്പിനെ കുറിച്ചും കാണ്ട് ഇരുപതേ ഇരുപതേ നാക്കി മുറിക്കും അല്ലേ മാത്രമല്ല ഈ വരണ നീളം ഇപ്പൊ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പി ആർ എന്നുള്ള വരണ അത് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാക്കിയിട്ട് തുല്യമായ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു ഐസോസിലെ സ്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഐസോസിലെ സ്റ്റാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായി സ്കൈലോട്ടൊക്കെ അളന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്